ഹലോ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സെന്റർ ഫോർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് ഫോണിലെ കേബിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്തതായി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കാനുണ്ടെന്നാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് വോയിസസ് ഇൻ കേബിൾ അണ്ടർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ്സ് ആൻഡ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ്സ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് ആങ്കർ കേബിൾസുമാണ് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സുമാണ് കെ ടിയുവിൻ്റെ സിലബസിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അനാലിസിസ് ഓഫ് വോയിസസ് ഇൻ കേബിൾ അണ്ടർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ്സ് ആണ് ഇത് പാർട്ട് വൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ അടുത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും അതിൽ യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ്സും ആങ്കർ കേബിൾസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേബിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ കുറിച്ചാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് കേബിൾസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ബ്രീഫ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതിന്റെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം വരുന്നത് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കേബിൾ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് സസ്പെൻഡേസ് മൂന്നാമത് വരുന്നത് ആങ്കർ കേബിൾ നാലാമത് വരുന്ന റോഡ് വേ അഞ്ചാമത് വരുന്ന രണ്ട് ടവേഴ്സ് ആറാമത് ഈ രണ്ട് ടവേഴ്സിന്റെ സ്പാൻ ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ കേബിൾസ് എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോഡ് വേയിൽ വരുന്ന ലോഡ്സ് ഈ സസ്പെൻഡേസ് പോയി കേബിളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും ലോഡ് കേരി ചെയ്യുന്നത് കേബിളാണ് ഈ ലോഡ് കേരിയും കേബിളിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ടവേഴ്സിനെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ആങ്കർ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് കേബിൾസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ എ ലോങ് സ്പാൻ സ്ട്രക്ചർ ലൈക്ക് ബ്രിഡ്ജസ് എഞ്ചിനീയർസ് കോമൺലി യൂസ് കേബിൾസ് ഓർ ആർച്ചസ് ഡ്യൂ ടു ദയർ എഫിഷ്യൻസി ഒരു ലോങ് സ്പാൻ സ്ട്രക്ചറിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കോമൺലി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കേബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർച്ചസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് കേബിൾസ് ആർ ഡീഫോർമബിൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിച്ച് ആർ മെയിൻലി യൂസ് ടു സപ്പോർട്ട് സസ്പെൻഡ് റൂഫ് ബ്രിഡ്ജസ് ആൻഡ് കേബിൾ കാർ സിസ്റ്റംസ് കേബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു റെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ല അത് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഡീഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സസ്പെൻഡ് റൂഫ് ബ്രിഡ്ജസ് കേബിൾ കാർ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെയാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് വരുന്നത് സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു കേബിൾസ് വിത്ത് നമ്പർ ഓഫ് സസ്പെൻഡേഴ്സ് ഈ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഇതൊരു സൈഡ് എവലിവേഷൻ ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ രണ്ട് കേബിൾസ് ആണ് ഒരു സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അടുത്ത് വരുന്നത് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് ദ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഇൻ ദ ടവർ ആങ്കർ കേബിൾസ് ആർ യൂസ് ഈ ആങ്കർ കേബിളിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടവറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അടുത്തതായി ഇത് സെൻട്രൽ സാഗ് ഓർ ഡിപ്പ് വേരിയസ് ഫ്രം വൺ ബൈ ടെൻ ടു വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈംസ് ഓഫ് സ്പാൻ സെൻട്രൽ സാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേബിൾ മിഡിൽ പോർഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് സെൻട്രൽ സാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടെൻ ടു വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈംസ് സ്പാൻ ആണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആങ്കർ കേബിളും കേബിളും ഈ ടവറിലേക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും രണ്ട് സപ്പോർട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഗൈഡഡ് പുള്ളി സപ്പോർട്ടും രണ്ടാമത് റോളർ പുള്ളി സപ്പോർട്ടും ഈ ഗൈഡഡ് പുള്ളി സപ്പോർട്ടിൽ ഇതാണ് ആങ്കർ കേബിൾ ഇതാണ് സസ്പെൻഷൻ കേബിൾ റോളർ പുള്ളി സപ്പോർട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇതാണ് ആങ്കർ കേബിൾ ഇതാണ് സസ്പെൻഷൻ കേബിൾ കേബിൾ സബ്ജക്റ്റ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡിന്റെ ഒരു തിയറി പോർഷൻ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് തിയറി പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തിയറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് തിയറി നല്ല രീതിയിൽ അറിയാവുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രോബ്ലംസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് തിയറിയിലേക്ക് പോകാം ഇത് ഒരു കേബിൾ ആണ് അത് രണ്ട് എഡ്ജസ്റ്റിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ ബി രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബി എയും ബി ബിയും ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രസ്റ്റ് ആണ് എ ബിയുടെ ലെങ്ത് എൽ ശ്രദ്ധിക്കുക
അറ്റ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൊറസോണൽ ട്രസ്റ്റ് ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ വൈ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊമെന്റ് അറ്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൊറസോണൽ ട്രസ്റ്റ് വൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊമെന്റ് അറ്റ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൊറസോണൽ ട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഹൊറസോണൽ ട്രസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ഫോർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ കേബിൾ അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഈസ് നോൺ ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ആൾ പോയിന്റ്സ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് നമുക്ക് ഹൊറസോണൽ ട്രസ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെയും ടെൻഷനും ഡിഫ്ലക്ഷൻസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അടുത്തതായി നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് എ കേബിൾ ഈ സബ്ജക്ട് അറ്റ് ടു പോയിന്റ് ട്വന്റി മീറ്റർ എ പാർട്ട് വിച്ച് ആർ അറ്റ് സെയിം ലെവൽ ഇത് കേബിൾ ഈ സപ്പോർട്ട് അറ്റ് ത്രീ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ്സ് ആർ ഷോൺ ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഫൗൺ ടു ബി സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ടെൻഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ലെങ് ഓഫ് ദ കേബിൾ അപ്പം മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഫിഗർ കാണുന്ന ചാൻസ് ഇല്ല കെ ടി യുവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ഫിഗർ കാണാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മാത്രമേ ഫിഗർ കാണൂ അപ്പോൾ ഫിഗർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് തന്നെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ കേപ്പബിൾ ആവണം അപ്പം ഇവിടെ കേബിൾ സപ്പോർട്ടസ് ടു പോയിന്റ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു കേബിൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി മീറ്റർ എപ്പാർട്ട് ആ ട്വന്റി മീറ്റർ എപ്പാർട്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ട്വന്റി മീറ്റർ ആണ് ഇത് കേബിൾ ഈ സപ്പോർട്ട് ത്രീ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ്സ് ഈ കേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന എ ബി ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന കേബിൾ ഈ കേബിൾ എ ടു ബി എ ബി ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന കേബിൾ മൂന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ്സിലാണ് ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ രണ്ടാമത് വരുന്നത് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ കേബിൾ ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ വണ്ണിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓരോ നിലയിൽ ടെൻഷനും ടോട്ടൽ ഈ കേബിളിൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുകയാണ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വി എ വി ബി ആദ്യം വരയ്ക്കണം രണ്ടാമത് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഹൊറസോണൽ ട്രസ്റ്റ് ആണ് വേറെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ടെൻഷനും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത വേറെ ഫിഗറിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് തീറ്റ വൺ തീറ്റ ടു തീറ്റ ത്രീ തീറ്റ ഫോർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് നമുക്ക് തീറ്റ വൺ തീറ്റ ടു തീറ്റ ത്രീ തീറ്റ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരുന്നത് ടേക്കിംഗ് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് എ ഇക്വൽ ടു സീറോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൊറസോണൽ ട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം വി എ വി ബി കണ്ടുപിടി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അൺനോൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആകെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ഗ്യാപ്പ് ലെങ്തും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൊമെന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടേക്കിംഗ് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് എ ഇക്വൽ ടു സീറോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടേക്കിംഗ് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് എ ഇക്വൽ ടു സീറോ നമുക്കറിയാം ബാക്കി എല്ലാ പോയിസും എയിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു എ വരെയുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ടെൻ ആണ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഇൻറ്റു എ വരെയുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പർ ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണ് വരുന്നത് മൈനസ് വി ബി ഇൻറ്റു എ വരെയുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വന്റി ആണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നമുക്ക് വി ബി കിട്ടും വി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ഇക്വലിപ്പറിയം കണ്ടീഷൻ അറിയാം വി എ പ്ലസ് വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഫോയിസ് ആക്ടിംഗ് നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ വി എ നമുക്ക് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ കിട്ടും ഇനി ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ഇ സി ആൻഡ് ഡി നമുക്ക് ഹൊറസോണൽ ട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബി മൊമെന്റ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം എച്ച് ഇൻ ടു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി മൊമെന്റ്സ് എം ഇ എം സി എം ഡി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ എം ഇ ആണ് എടുക്കുന്നത് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ഇ എടുക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ലെ
ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൊറസോണൽ ട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ മൊമെന്റ്സ് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് എം ഇ നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് കിട്ടിയത് എം സി നമുക്കറിയാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം ഡി ഇ സി ക്യൂല് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബി മൊമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് എച്ച് ഇൻ വൈ വൺ ഇ സി ക്യൂല് എം ഇ എച്ച് ഇൻ വൈ ടു ഇ സി ക്യൂല് എം സി എച്ച് ഇൻ വൈ ത്രീ ഇ സി ക്യൂല് എം എം ഡി ഈ ക്വേഷനുകളാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് വൈ വൺ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ ഓരോ ഇക്വേഷനും നെയിം ചെയ്യുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഈ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് കാരണം വൈ വൺ എനിക്കറിയാം വൈ വൺ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എച്ച് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇ സി ക്യൂല് ടു ഫിഫ്റ്റി സോ എച്ച് ഇ സി ക്യൂല് ത്രീ വൺ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അടുത്തതായി ഇക്വേഷൻ ടൂവിൽ നിന്നും ത്രീയിൽ നിന്നും വൈ ടുവും വൈ ത്രീയും സെയിം സ്റ്റെപ്പിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാര്യം എച്ച് ഇപ്പോൾ നോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് വൈ ടുവും വൈ ത്രീയും കണ്ടുപിടിക്കാം ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ വൈ ടു ഇ സി ക്യൂല് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് മീറ്റർ ഫ്രം ദ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ വൈ ത്രീ ഇ സി ക്യൂല് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ മീറ്റർ എന്നും കിട്ടും ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തീറ്റ വൺ തീറ്റ ടു തീറ്റ ത്രീ ആംഗിൾസ് ആണ് ഈ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ലാമീസ് ഇക്വേഷൻസ് വഴി ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ടു ഫൈൻഡ് ദ ടെൻഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തീറ്റ വൺ തീറ്റ ടു തീറ്റ ത്രീ തീറ്റ ഫോർ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് പലർക്കും ഡൗട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ തീറ്റ വൺ തീറ്റ ടു തീറ്റ ത്രീ തീറ്റ ഫോർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ തീറ്റ വൺ തീറ്റ ടു തീറ്റ ത്രീ തീറ്റ ഫോർ ഓരോ സെഗ്മെന്റ് വൈസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഈ സെഗ്മെന്റ് ഞാൻ ഇത് എല്ലാർ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഈ തീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ തീറ്റ വൺ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സെഗ്മെന്റ് ഞാൻ എടുത്തു ഈ സെഗ്മെന്റിൽ നമുക്ക് വി എ ഇവിടെ ഉണ്ട് എ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഈ വൈ വൺ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ നമ്മൾ ആൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അത് ഫസ്റ്റ് ഇന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഫൈവ് മീറ്റർ ഇവിടെ ഫൈവ് മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയും ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ തീറ്റ വൺ ആയതുകൊണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഇവിടെയും തീറ്റ വൺ ആണ് നമുക്ക് തീറ്റ വൺ ടാൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ടാൻ തീറ്റ ഈസി കിലു ഓപ്പോസ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് മീറ്റർ സിംപ്ലി നമുക്ക് തീറ്റ വൺ നയൻ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ആണെന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് തീറ്റ ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് തീറ്റ ടു കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് എടുത്തത് ഈ സെഗ്മെന്റ് ഞാൻ ഇത് എല്ലാവരും ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുക അപ്പൊ ഈ സെഗ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ വൈ വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ വൈ ടു ഉണ്ട് B എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ട് തീറ്റ ടു ഉണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വൈ ടു ആണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് തീറ്റ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഒരു സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ വൈ ടു ആണ് സി വരെ ഇവിടെ വൈ വൺ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ആണ് അപ്പൊ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അത് ആൾറെഡി ഉണ്ട് അടുത്തതായി ടാൻ തീറ്റ ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടാൻ തീറ്റ ടു നമുക്കറിയാം ഓപ്പോസ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ഓപ്പോസ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ആണ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വല് തീറ്റ ടു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഡിഗ്രി കിട്ടും അടുത്ത തീറ്റ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഫുൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് അത് തീ എല്ലാവരും ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ വൈ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ ത്രീ നേരത്തെ ബാക്കിയാണ് വരുന്നത് വൈ ത്രീ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് തീറ്റ ത്രീ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ടാൻ തന്നെ എടുക്കാം ടാൻ തീറ്റ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ആണ് ഓപ്പോസ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ടു മൈനസ് വൈ ത്രീ വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ആണ് വൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഡിഗ്രി
ഈ ടു എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന രണ്ട് ഫോയിസസിന്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റ വൺ ആണ് സൈൻ ഓഫ് നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റ വൺ ഇനി അടുത്ത ഫോർട്ടി എടുക്കുകയാണ് ഫോർട്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് ഫോയിസസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് തീറ്റ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു ആണ് നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ അത് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ടി വൺ തീ ടു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോയിസ് നോൺ ആണ് ഇതിലുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് നോൺ ആണ് തീറ്റ വൺ തീറ്റ ടു ഒക്കെ നോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ടി വണ്ണും ടി ടുവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ടെൻഷൻ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ടി വൺ ബൈ സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ടു ഈ സി കല്ലു ഫോർട്ടി ബൈ സൈൻ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് തീറ്റ ടു ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ടി വൺ ഡയറക്റ്റിനെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് തീറ്റ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു ഇൻ ടു ഇവിടെ കിടക്കുന്ന സൈൻ തീറ്റ ടു സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ടു മോളിൽ പോകും സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ടു ഇവിടെ നിന്ന് തീറ്റ വൺ തീറ്റ ടു എല്ലാം നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൂടുകയാണ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് തീറ്റ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ പ്ലസ് തീറ്റ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻ ടു സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ടു സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ വൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇതേ സെയിം മെത്തേഡ് നമുക്ക് ടി ടു കണ്ടുപിടിക്കണം ടി ടു ഈസിക്കൽ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് തീറ്റ ഇൻ ടു ടി ടുവിന് അടിയിൽ കിടക്കുന്ന നയൻ സൈൻ നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റ വൺ കൊടുക്കുന്നു ദാറ്റ് വഴി നമുക്ക് തീറ്റ ടു ത്രീ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റിലെ ടെൻഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതായത് ടി ത്രീയും ടി ഫോറും ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടി ത്രീ വരുന്ന ഫോയിസിൻ്റെ ആംഗിൾ തീറ്റ ത്രീയും ടി ഫോർ വരുന്ന ഫോയിസിൻ്റെ ആംഗിൾ തീറ്റ ഫോറും ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു നോൺ ഫോയിസ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ലാമീസ് മെത്തേഡ് വഴി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ലാമീസ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്ന ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഫോയിസ് എടുത്തു അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ഫോയിസസിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ആണ് സൈനിൽ ഇടേണ്ടത് ബൈ സൈൻ നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്കൽ ടി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഫോറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന രണ്ട് ഫോയിസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിളാണ് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്കൽ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന രണ്ട് ഫോയിസസിൻ്റെ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് തീറ്റ ത്രീ മൈനസ് തീറ്റ ഫോർ ആണ് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ടെൻഷൻ ടി ത്രീ ടി ഫോർ നേരത്തെ പോലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ടി ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് തീറ്റ ത്രീ മൈനസ് തീറ്റ ഫോർ ഇൻ ടു ടി ത്രീയിലെ ബോട്ടം കിടക്കുന്ന സൈൻ നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റ ഫോറും അത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും ഇതിൽ നിന്ന് തീറ്റ ത്രീ കിട്ടും തീറ്റ വൺ തീറ്റ ടു തീറ്റ ത്രീ തീറ്റ ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തീറ്റ ത്രീ തീറ്റ ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടി ത്രീ കിട്ടും അതേപോലെ ടി ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കണം ടി ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂസ് ത്രീ വൺ ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ടു കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും തീറ്റ ത്രീയും തീറ്റ ഫോറും നമുക്ക് നോൺ ആണ് ഈക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് തീറ്റ ഫോർ കിട്ടും ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കേബിളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സെഗ്മെന്റ് വൈസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുകയുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ലോഡ് വരുന്നത് പിന്നെ ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ടു തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ ലോഡ് വരുന്ന ആ സെഗ്മെൻറ്റ് പിന്നെ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ ടു ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ലോഡ് വരുന്ന ആ കേബിളിലെ സെഗ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ടു ബി ബി വരുവായിരുന്നു ആ കേബിളിൽ ആ സെഗ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ സെഗ്മെൻറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലെ തീറ്റ വൺ വരുന്ന സെഗ്മെൻറ്റിലെ ആ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ
ആൻഡ് ഫൈൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ കേബിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ നല്ലത് ഷേ കേബിളിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ സെൻറ്റർ പോർഷനിലാണ് ലോഡ് വരുന്നത് ഇതൊരു സിമട്രിക് ഇമേ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറും ഇവിടെ ഇവിടെ നയൻ മീറ്റർ ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തും അതേപോലെ നയൻ മീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കേബിൾ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വി എ വി ബിനെ ഇപ്പോൾ ആൾറെഡി ഡ്രോൺ ചെയ്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഹോർസോണൽ ട്രസ്റ്റാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഡെപ്ത്ത് വൈസി ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് സിമട്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് വി എ ഇ സി കിലോ വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ വി എ വി ബി സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് സിമട്രിയുടെ കേസിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് എടുത്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും സിമട്രി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഈ സിക്സ്റ്റീൻ എഴുതി വെക്കരുത് എ ബി എ ലെങ്ത് എഴുതി വെക്കരുത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കേബിൾ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കേബിൾ അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ലോഡ് വരുന്നതിലാണ് കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കേബിൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി പ്ലസ് സി ബി ആണ് ഇനി നമുക്ക് എ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എടുക്കണം എ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് നോൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് എ ഡി നമുക്കറിയാം ആൻഡ് എ സി നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൈ സി ആ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ച് കാര്യം ഇതൊരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വൈ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നയൻ സ്ക്വയർ ഈസി കേൾ വൈ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ അതിൽ നിന്ന് വൈ സി ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ടു ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വൈ സിയെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെൻഷൻ ആണ് ടെൻഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ ഓഫ് ദ കേബിൾ എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് പാർട്സ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടെൻഷൻ ഓഫ് കേബിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എ സിയുടെ ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വി എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ എച്ച് നമുക്ക് അന്യോൺ ആണ് ഈ നമുക്ക് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് സി എടുക്കുകയാണ് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് സിയുടെ സെക്ഷൻ ആണ് ഈ വരച്ചേക്കുന്നത് ഈ സെക്ഷനിൽ ലെഫ്റ്റ് എടുക്കാം റൈറ്റ് എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ഫോയ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എയും എച്ചും ആണ് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് സി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോയ്സിന്റെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വി എ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡു അതിന്റെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സി വരെ ഉള്ള ആ പോയിന്റിന്റെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് മൈനസ് എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണ് കാരണം എച്ച് സിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് എച്ച് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സി വരെ അതിൻ്റെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ സി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ കലു സീറോ വി എ നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് എച്ച് ഇൻറ്റു വൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ടു ഈ സി കലു സീറോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മിക്കപ്പോഴും ഫോയ്സ് ഹൊറസോണ്ടൽ ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വർട്ടിക്കലും ഫോയ്സ് വെർട്ടിക്കൽ ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൊറസോണ്ടലുമായിരിക്കും ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് നിന്ന് നമുക്ക് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം എച്ച് ഇസി കല്ല് വൺ വൺ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഈ എച്ച് കിട്ടിയ സമയത്ത് നമുക്ക് വി എയും ഉണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് ടെൻഷൻ ഓഫ് ദ കേബിൾ സിമ്പിളായിട്ട് സിക്സ്റ്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ വൺ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയറിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ടെൻഷൻ ഇസി കല്ല് വൺ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ന്യൂട്ടൺ ഇത് സിമട്രി ആയതുകൊണ്ടും ഇവിടെ ഒരു ഫോയ്സ് മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും എ സിയുടെ ടെൻഷനും സി ബിയുടെ ടെൻഷനും ഒരു ടെൻഷനാണ് അപ്പോൾ ബോത്ത് ഈ കേബിൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ടെൻഷനാണ് രണ്ടിടത്തും ഒരേ ടെൻഷനാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സിമട്രിക് ആയതുകൊണ്ടും സെൻട്രൽ ഒരേ ലോഡ് ആയതുകൊണ്ടും സെൻട്രൽ ഒരു ലോഡ് ആയതുകൊണ്ടും സിമട്രിക് ആയതുകൊണ്ടും ഒരു ടെൻഷൻ മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒരു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ പോവാം ഇത് കേബിൾ ഈ സബ്ജക്ട് ടു ലോഡിംഗ് ആസ് ഷോൺ ഡിറ്റർമിൻ ദ മാക്സിമം ടെൻഷൻ ഓഫ് ദ കേബിൾ ആൻഡ് സാഗ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ബി അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു
ഇവിടെ സെക്ഷൻ ലൈൻ ഞാൻ വരച്ചു മൊമെൻറ്റ് ബോർഡ് സി ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ലൈൻ ഞാൻ വരച്ചു സെക്ഷൻ ലൈനിൽ ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് എടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡാണ് എടുക്കുന്നത് കാര്യം രണ്ട് പോയിസസേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഡി അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷൻ അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്തു സി വരെയുള്ള പെർപ്പണിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് എച്ച് ഇൻറ്റു ടു എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹൊറസോണ്ടൽ ട്രസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പെർപ്പണിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ആണ് കാര്യം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് വന്നത് റൈറ്റ് സൈഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് വന്നു ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ എച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ടേക്കിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ബോട്ട് ബി ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ആണ് നമുക്ക് വൈ ബിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് വൈ ബിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മൊമെൻറ്റ് ബോട്ട് ബി ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ടേക്കിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ബോട്ട് ബി ഇക്കൽ ടു സീറോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ സെക്ഷൻ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്തു സെക്ഷൻ ലൈനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് കാര്യം അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലോഡ്സ് കുറവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി എ ഇൻറ്റു പെർപ്പണിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മീറ്റർ ആണ് മൈനസ് എച്ച് ഇൻറ്റു വൈ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വി എ അറിയാം തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ മൈനസ് എച്ച് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് വൈ ബി നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടു മീറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും അടുത്തതായി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടാൻ തീറ്റ വൺ ആണ് ടാൻ തീറ്റ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടു മീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇനി അടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടാൻ തീറ്റ ടു ആണ് ടാൻ തീറ്റ ടു ആണ് ടാൻ തീറ്റ ടു ഇവിടെയാണുള്ളത് ടാൻ തീറ്റ ടു ഇവിടെ തീറ്റ ടു ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻറ്റീരിയർ ആങ്കിളും തീറ്റ ടു ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് തീറ്റ ടു സിക്കൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഡിഗ്രി ഇനി തീറ്റ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം തീറ്റ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡെപ്ത്ത് ഈ ചെറിയ ഡെപ്ത്ത് നമുക്ക് അറിയണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തീറ്റ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയും തീറ്റ ത്രീ ആണ് ഈ ഒരു ചെറിയ ഡെപ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വലിയ ഡെപ്ത്ത് മൈനസ് ഈ ടു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് ടു ഫോർ ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഈ ഒരു ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടാൻ തീറ്റ ത്രീ ഈസിക്കൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടു മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണ് മുകളിൽ ത്രീ ആണെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എവിടെ ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ ത്രീ ഈസിക്കൽ ടു സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എൻലാർജ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലാമിസ് തീറം വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുകയാണ് ലാമിസ് തീറം വെച്ച് ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റ ത്രീ ഇസിക്കൽ ടു ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റ വൺ ഇസിക്കൽ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ വൺ പ്ലസ് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ത്രീ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് ഫോയിസിൻ്റെ ആംഗിളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ടി വൺ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ടി വൺ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർട്ടി പോയിന്റ് നയൻ ടു കിലോ നോട്ട് ഇനി ഇതേപോലെ കറസ്പോണ്ടിലി ടി ടു എടുത്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ടി ടു നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് കിലോ നോട്ട് കിട്ടും അപ്പം ടി വൺ ഫോർട്ടി പോയിന്റ് നയൻ ടു ടി ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് കിലോ നോട്ട് ഇനി നമുക്ക് ടി ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ത്രീ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എൻലാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചു യൂസിംഗ് ലാമിസ് തീറം നമ്മൾ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് നേരത്തെ ഫോളോ ചെയ്തുപോലെ ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റ ടു ഇസിക്കൽ ടു ടി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്ററിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് പോയിസ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ